Salam dəyəli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. Artıq yaz gəlib və yazın gəlişi ilə biz istədik ki, sizlərə istixana sirlərindən danışaq. Əgər kimsə də bol məhsuldarlıq istəyirsə də, onda diqqətlə videonu izləyin və ekrana yaxın nəyiləşin. Kim əkini necə becərir və məhsulu necə əldə eləyir bilmirəm, amma mən sizə öz bacarığımı, öz üsullarımı göstərəcəm bugün və biz hər il necə becəririk, necə əkini əkirik, necə məhsul əldə eləyirik, onlardan danışacaq. Ekranda gördüyünüz bu video bizim ötən ilki istixanamızın məhsuludur və belə məhsul əldə eləmək üçün Mən sizə öz üsullarımı göstərəcəm bu gün. Bu videoda isə biz 20 gün əvvəl pomidor şitillərini necə əkilməyini və torpağın necə yumşaldırmağını göstərdirik. Bir neçə illər əvvəl biz də istixana əkməyi bilmirdik və illərin təcrübəsi bizə istixananın necə bəcərilməyini öyrətdi və mən bu günləri həmən sirləri sizlərə təqdim edirəm. Bir çox izləyicilərimiz rəy bölməsində təqdim. Bizə sual verirlər ki, bu məhsulu necə əldə edirsiniz, bunun sirlərini bizlərə açıqlayın. Burada heç bir sir yoxdur və gizlədəsi bir sir də yoxdur. Yüksək məhsuldarlığın qızıl qaydalarından biri budur ki, torpağa çoxlu inək peyni, qoyun peyni və toyuq peyni vermək lazımdır. Torpağı güzüləndirməliyik ki, bizə güzülü məhsul versin. Gördüyünüz kimi, torpağa biz çoxlu peyn vermişik. Hər gün istixanaya giririk, nəzarət edirik. Şitil artıq 35-40 santiyə satanda gördüyünüz buradakı bu artıq yarpaqları biz sındırırıq. Əslində bu, indi sındırılmamalıdır və biz bu artıq yarpaqların qopartmağını o vaxt eləməliyik ki, şitilin boyu artıq 35-40 santimetrə kimi çatsın. Dəyərli izləyicilər, sizdən bir xayişimiz var. Biz sizlərə belə bir videoları görsədirik, marifləndiririk ki, Siz də bizim kanalımıza dəstək olasınız, kanalımıza abunə olasınız, zingrov şərəsini aktiv edəsiniz ki, bizim belə bir videolarımızdan xəbəriniz olsun və kanalımızda baxdığınız videolar xoşunuza gəlirsə də, layiq eləməyi unutmayın. Getmən kəndirə yol üçün birim santizir bağlı. Təxminin içəsi lazımdır. Sən bunları onda hələ ki bağlı, mən yem keçilərin ağzını açın, yem verim onlara. Bir də pişikləri yemək verim, gəl. Ve burada bu uymamız. Gəlin görünməz. Məsli gözdə, gözdə. Bu bunun gözdə növbəni. Hala, hala, məsli, hala.
Evveller keçiler için ot yemek için yer düzeltmiştik ve onlar bütün otun hamısını ayakların altına töküldüler ve zayi edirdiler. Ve ben sonradan böyle bir ideya fikirleştim. Gördüğünüz gibi hamının düzelttiği gibi böyle bir yem kabıdır. Keçi buradan bu hisseden ağzını sağlar. Eğer bu deşik yeke olsa otu çoklu çıxardır ve yeri tökür. Görürsünüz buradan çetinliğine çıxır ve bu keçinin otu dişlenmeyine rahatlık getirip çıxardır. Ve ben bunun için böyle bir şey fikirleşmişim. Gördüğünüz gibi bu hisseden bu hisseye kimi çoklu fark var. Keçi gelir ayaklarını koyur bura. Buradan elə otdan kopardır. Otun kırda ovuntuları tökülür bura. Ve ağzından çıkan hansı yemek istemediği artık kalan otları hamsi ise tökülür bura. Değil ki bura çoklu böyle ot töküldü. Keçi bura çıkıp otu yiyenden sonra sonra ayağını salır bura ve otu böyle kabağa basır. Her defa ot bura töküldüyse değil ki bu formada böyle kabağa basır. Ve sonradan biz o otları yeniden içinden yumuşaklarını seçip yine tökülür yem kabına ve böyleyle biz Otun zayı olmasının karşısını alırız. Bu elimde gördüğünüz hissede duzdur. Heyvanlar yalanmak üçündür. Heyvanın üreği duz isteyende başlayır bu duzdan yalanmağa. Bilirsiniz ki keçiler, dağ keçileri duz yalanmak için en çetin yerlere çıkıp o dağlardan başlayırlar duz yalanmağa. Ona göre de biz hayvanlara duz veririk ki onların duz talabatını yerine getirik. Korkma, korkma, korkma, korkma. Sen ya yorum bura. Oo sen bura girip sen. Çık yorum bura. Gel. Buna bak lan. Bu da burada da hele. Ha bu da kara keçimizdi. evinin olmazsa olmazı Azerbaycan'ın samovar çayı. Bir çox xarici izleyicilerimiz bize sual verirler ki bu nedir? Bu samovardır. Biz kömürü atırıq bura, su burada kaynayır ve olur çay.
İndi isə pomidorun şitillərinə vurmaq üçün zərər birizlərə qarşı dərmanlar istifadə edəcək. Amma onu qeyd eləmək istəyirəm ki, hansı dərmandan qatsaz, təsarrufat mağarlarından sonra üçün ya yağ, ya da kim klei. Baxın, bu yağdır. Bu isə görürsünüz kleidir. Biz bunu ona görə dərmanın içinə qatırıq ki, dərman yarpağa dəyəndə qalıcı olsun. Gördüyünüz kimi, qırmızı rəngdə olan qan dərmanıdır. Adını biz belə deyirik bunun. Azərbaycanda bu kökün çürüməsinə qarşıdır. Bu gördüyünüz dərman isə yapışqan olan düzələrə qarşıdır. Yəqin ki, görmüş olarsınız, ağacın və çiçəklərin üstündə göy və ya ağ rəngdə düzülər əmələ gəlirlər və həmən düzülər tədricən orada yapışqanlıq əmələ gətirirlər və həmən bitkinin inkişaf eləməyinə manizlik törədirlər. Ona görə də belə bir dərmanla 10 litr suya bir qaşıq əlavə edib və sünən qarışdırırıq. Və burada belə bir dərman var, üstünə yazıb ki, kif, yəni kiflənməyə qarşı. Bəzən istixana çox nəmişdə olanda pomidor və ya onun yarpaqları başlayır kiflənməyə. Həmən bu, o xəstəliyə qarşıdır. 10 litr suya 5 qram əlavə edirik. Həmən bu dərmanı qızıl güllərə və çiçəklərə də əlavə edib yarpaqlarına vura bilərsiniz. Və burada salafanın içində keçəndən qalan kömürü oxşar bir dərman var. Səhv etməyəmsə, bu ya sinkdir, ya da dəmirdir. Və bu suyun içinə ondan harası iki xorək qaşırı qatacam mən. Və dərmanı hazırlayandan sonra qoyuq bir kənara dərman isti havada vurulmalıdır ki, yarpağın üstünə səpilən kimi qurusun qalsın orada. Samir, gel sen mi? 
Ah, gel lan gel lan.
Elmanın tasını yıldım ve köyü gittim. Ay bir şey de var. Ne? Ben insanla içiz kırk var yılışlarım. Bir gün olmaz. Geldikler. Davayla gittim de. Ben derman ne bilirim daha? Yedi bir etrafı mı oldu bir yılanı mı?
Quero sem essa arma. Olha as ovelhas. Ah, ah, aqui. Eğer bizim xaricimiz ləzilərimiz Azərbaycanın yay yeməyi olan qutabı bilmirsə də onda bizim resepimiz onda bizim ref, onda bizim reset <gülüyor> onda bizim resetimizi sınayın və dadına baxın. Bellissimo. Bir çox təsarifatçılar əkin əkməyə bacarmırlar və əkməyə çalışsalar belə məhsul əldə eləyə bilmirlər. Gördüyünüz kimi bu bir balaca yeri iki gündükün biz əkirik. Birinci torpağı bərk hissəsini yumuşaltdıq, üstündən aplika, üstündən inək beyni verdik, bir də yaba ilə buranı bir də yumuşaltdıq. Yumuşaldandan sonra səligəli hissə-hissə belə yerlər cəhətdik. Bu səligəli yerlərə birinə petruşka, birinə kərəyüz, birinə keşniş, birinə şüyüt, birinə acı tərə, digərinə turp, digərinə də yer kökü bastıracaq.
Bağ evində yaşamaq ləzzətlidir, amma əziyyəti də çoxdur. Deməli, artıq üç gündür kün əkində işləyirik, bağı səliqə saldıq, əkdik, yumuşatdıq. Bəzi xırda para işlər qalıb, onları eləyəcək və indi isə torpağa azot kübrəsi səpəcəyik.
Değerli izleyiciler ve değerli bahseberler, artık bizim istekana ekmeğimizden 30 gün keçir. Gördüğünüz gibi şitiller artık 30 santimetre kimi gelip satıplar ve biz burada size önemli bir megamı göz etmeye çalışırıq. Değerli izleyiciler, dikkatle fikir verin. Artık pomidor çiçekleri, birazdan biz buna tozlanma edəcəyik ve pomidor şitili çiçekleyenden sonra iki yarpağın arasından belə artık bir zoğ çıxır. Hansı ki bu zoğu mutlak buradan sındırmak lazımdır. Eğer biz bunu sındırmasak gördüğünüz buradaki bu balaca bir zoğ böyüyüp bunu kim olacak? Ve bu balaca bir zoğ pomidor şitilinin inkişafını dayandıracak. Ona göre de istihanada olan pomidor şitillerinin arasından çıkan bu zoğları mutlak sındırmak lazımdır.